രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പാർട്ട് സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറാണ് പഠിച്ചത് ഇനി ബാലൻസ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ബാലൻസ് വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ വരുമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്ക്രീനിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡേറ്റ് സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് രണ്ടാമതും സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ദൻ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോമിനെയാണ് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡേറ്റ് എന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഒ ബി വൺ ഒ ബി വൺ ഒ ബി വൺ എന്ന സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഡേ മന്ത് ഇയർ ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളാണ് ഒ ബി ടു അപ്പോൾ ഡേ എന്ന വേരിയബിളിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ ബി ടു എന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡോട്ട് ഒ ബി വൺ എന്ന ഡേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡോട്ട് ഡേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഇന്നറുള്ള സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിൾസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് നെസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ രണ്ടാമത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഈ രീതിയിലും നമുക്ക് നെസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഏത് രീതിയും ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറും അറയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സ്ട്രക്ചറും അറയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അറയ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് അറയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡെറൈവ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അറേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമിലർ ഡേറ്റ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡി എ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡിജ ഡേറ്റ ടൈപ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റാസ് നോക്കി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഉണ്ട് അഡ്മിഷൻ നമ്പറുണ്ട് നയമുണ്ട് ബാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിലും ആയിരിക്കും എന്നാൽ സ്ട്രക് എന്നാൽ അറ അങ്ങനെയല്ല അറ സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ കളക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചു അറേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എലമെൻറ്റ് സക്സസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് എ ഓഫ് സീറോ എ ഓഫ് വൺ എ ഓഫ് ടു ഇതുപോലുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വാല്യൂ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ആറേ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്തുള്ള എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒ ബി വൺ എന്ന സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ വിളിക്കുന്നത് ഒ ബി വൺ ഡോട്ട് നയൻ ഒ ബി വൺ ഡോട്ട് മാർക്ക് ഒ ബി വൺ ഡോട്ട് ബാച്ച് അപ്പോൾ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയി സ്ട്രക്ചർ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് അറേ സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇതോടെ സ്ട്രക്ചറും ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പറയുന്ന പേരാണ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ അറയും ഫങ്ഷനും ഡിറൈവ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉപയോഗ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ
ഇതുപോലെ ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് റൈറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർ മാത്രമല്ല വേറൊരു ഓപ്പറേറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ആംബ്രസാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് റൈറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റാർ രണ്ട് ആംബ്രസാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർ ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയും സ്റ്റാർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാല്യൂ അറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസിങ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നീ നയമുകളിലും നമ്മൾ സ്റ്റാറിനെ അറിയപ്പെടുന്നു ആംബ്രസാൻഡിനെ അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റാർ വാല്യൂ തരും ആംബ്രസാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അഡ്രസ് തരും സ്റ്റാർ ഉപയോഗം കൂടെ ഗെറ്റ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ലൊക്കേഷൻ പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർ ഓപ്പറേറ്റർ തരുന്നത് എന്നാൽ അഡ്രസ് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ആംബ്രസാൻഡ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് പോയിൻറ്റേഴ്സുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പോയിൻറ്ററിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് എയിൽ പത്ത് എന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പോയിൻ്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇൻറ്റ് സ്റ്റാർ പി എന്ന പോയിൻ്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് ഓഫ് എ ആണ് എ എന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിൻ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻ്റർ ഈസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ അനദർ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എയുടെ അഡ്രസ് അഡ്രസ് ഓഫ് എ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും പി ആയിരിക്കും പി എന്ന പോയിൻ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെമ്മറി നോക്കാം മെമ്മറിയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം എ എ മെമ്മറിയിൽ ഒരു അഡ്രസ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സീറോ എക്സ് എഫ് ഇ എന്നൊരു അഡ്രസ്സിലാണ് മെമ്മ എന്ന അഡ്രസ്സിലാണ് എ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എയ്ക്ക് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻ്ററായ പി സ്റ്റോ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും പി ക്കകത്തുള്ളത് ഈ അഡ്രസ്സിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റാർ പിക്കകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ പി രാത്തിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ അഡ്രസ്സും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം സി ഔട്ട് പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി ക്കകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് അഡ്രസ്സാണ് സോ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സായ സീറോ എക്സ് എഫ് ഇ അതുപോലെ സ്റ്റാർ പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഡ്രസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ സീറോ എക്സ് എഫ് ഇയിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൺ ആണ് അപ്പോൾ ടെൺ ആയിരിക്കും അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി സി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പത്താണ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് പത്ത് തന്നെയാണ് ഇനി സി ഔട്ട് ആംപ്രസാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏയുടെ അഡ്രസ്സ് എന്താണ് അഡ്രസ് ഓഫ് എ അഡ്രസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ എക്സ് എഫ് ഇ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അതാണ് അതുപോലെ പി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ആണ് അത് മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് വേറൊരു അഡ്രസ്സിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പോയിൻ്ററിന് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാറും ആംബ്രസാൻഡും കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാല്യൂ ഏറ്റും ആംബ്രസാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്രസ്സും ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരാണ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെയാണ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ മെമ്മറി അലോക്കേഷനെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ രണ്ട് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അതായത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചത് പ്രോഗ്രാം എഴുതി ചെയ്തത് എല്ലാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് എല്ലാം സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ദ പ്രോസ് ഓഫ് അലോക്കേറ്റിംഗ് മെമ്മറി ഡ്യൂറിംഗ് പ്രോഗ്രാം കമ്പലേഷൻ ഡേ അതായത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കമ്പലേഷൻ ടൈമിലാണ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് ആയാലും എന്താ കാര്യങ്ങളായാലും വേരിയബിൾ സെൻഷലൈസേഷൻ ആയാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കമ്പലേഷൻ ടൈം അതായത് എക്സിക്യൂഷൻ തൊട്ട് മുമ്പ് എക്സിക്യൂഷൻ തൊട്ട് മുമ്പ് അതായത് കമ്പലേഷൻ ടൈം കമ്പലേഷൻ ടൈമിലാണ് പ്രോഗ്രാം അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടൈമിൽ
ഡൈനാമിക്കിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോയിൻ്റ് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുക ഹെൽപ്പ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ്റെ സ്റ്റാർ പീസ് ഇക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻറ്റ് ഇത് സിംഗിൾ ലാൻ ദൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ലാൻ ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എന്താണ് ഡൈനാമിക് വേരിയബിൾ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഡൈനാമിക് വേരിയബിൾ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡൈനാമിക് വേരിയബിൾ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പോയിൻ്റ് വേരിയബിൾ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ന്യൂ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ എടുക്കുക എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർ പീസ് ഇക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ടെൺ ഇപ്പോൾ ടെൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പി പി എന്ന പി എന്നതിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് വേരിയബിൾ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡ് പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പത്ത് അതിനെങ്ങനെ ഡൈനാമിക് ചെയ്യും അതാണ് ഇതാ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഇത് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്തത് പോയിൻ്ററുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വേരിയബിൾസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ വേരിയബിൾസൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മെമ്മറി ഫ്രീ ചെയ്യും ഫ്രീ ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മെമ്മറി ഫ്രീ ആവും സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ എന്നാൽ ഡൈനാമിക്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഡൈനാമിക്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മെമ്മറി ഫ്രീ ആകില്ല നമ്മൾ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ അതായത് ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വേരിയബിളുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മെമ്മറി ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി റിലീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഫ്രീ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഡിലീറ്റ് പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഡിലീറ്റ് പി ഇപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി റിലീസായി എന്താണ് മെമ്മറി ലീക്ക് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചു മെമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകും ഈ സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി ലീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രോഗ്രാമിൽ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മെമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയി ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മെമ്മറിയെ ഫ്രീ ആക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകും ഒരു ഓർഫണ്ട് മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സിറ്റുവേഷനെയാണ് മെമ്മറി ലീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെമ്മറി ലീക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതുമാണ് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം പോയിൻ്ററും അറയും എന്ന ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം പോയിൻ്ററും അറയും തമ്മിലൊരു റിലേഷനുണ്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈം ഓഫ് ദ അറൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻ്റർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്ററിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അറയുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ ആയിരിക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ അറയുടെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും പോയിൻ്റർ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പോയിൻ്ററും അറയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻ്റെ സ്റ്റാർ പി എ ഓഫ് ടെൺ സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻ്ററാണ് എ ഓഫ് ടെൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറയാണ് അപ്പോൾ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി എന്ന പോയിൻ്റർ എ എന്ന അറെ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആൻഡ് എ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു അറയിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും പോയിൻ്ററായ പി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം അറയുടെ പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പോയിൻ്റർ പോയിൻ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമു
അപ്പം രണ്ടും കൂടെ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻറ്റു സ്റ്റാർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻറ്റു ഓഫ് ടെൺ ഇതൊരു ഡയനാമിക് അറയാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ആവും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അറയായി ഡയനാമിക് അറയായി ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം റീഡ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ഒരു അറയുണ്ട് ഇൻറ്റ് എ ആർ നാല് വാല്യൂസ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫോർ ടോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്ററാണ് പി ഇസിക്കൾ ടു ഇൻറ്റ് സ്റ്റാർ പി ഇസിക്കൾ ടു എ ആർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പോയിൻ്ററും അറയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പഠിച്ചു എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പി എന്ന പോയിൻ്റർ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആർ ഓഫ് സീറോ എ ആർ ഓഫ് സീറോയുടെ എ ആർ ഓഫ് സീറോയുടെ അഡ്രസ്സ് അതായത് തൗസൻഡ് എ ആർ ഓഫ് സീറോയുടെ അഡ്രസ്സ് അതായത് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും പോയിൻ്ററായ പി പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതാണ് അറയും പോയിൻ്ററും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഔട്ട് സ്റ്റാർ പി ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും പോയിൻ്റർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റാർ മീൻസ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് തേർട്ടി ഫോർ ആൻസർ തേർട്ടി ഫോർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഔട്ട് പി ആണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും അത് തൗസൻഡ് ആണ് അഡ്രസ്സ് തേർട്ടി ഫോർ ഇരിക്കുന്നത് തൗസൻഡിലാണ് സോ തൗസൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഔട്ട് പി പ്ലസ് വൺ ആണ് പി എന്ന് ഇരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ പി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ലൊക്കേഷനും കൂടെയാണ് കൂടുന്നത് ഇൻഡിജൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് നോട്ട് ഫോർ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് നോട്ട് നോട്ട് ഫോർ ആണ് അതായത് ആയിരത്തി നാലാണ് അവിടെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത മൂന്ന് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സി ഔട്ട് സ്റ്റാർ പി പ്ലസ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ആൻസർ ദൻ ഫിഫ്ത്ത് സി ഔട്ട് എ ആർ ഓഫ് ടു എ ആർ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതോടെ പോയിൻ്റർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചാപ്റ്ററിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം